Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài Trận đánh Đức Lập Giải ba cuộc thi bút ký chiến trường năm 1970 của Cục Tâm lý Chiến NAH và do Phạm Phong Vinh sưu tập và biên soạn lại. Bọn chúng tôi gồm 6 người thuộc tiểu đoàn 230 pháo binh đến bộ chỉ huy hành quân trung đoàn 45 thuộc sư đoàn 23 bộ binh tại Đức Lập, tỉnh Quảng Đức bằng trực thăng lúc 11 giờ trưa. Trong đầu còn mang theo một bài hình ảnh uy nghi của ngày kỷ niệm cách mạng 1 tháng 11 năm 1970. Ăn cơm trưa xong, chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Sau khi nhận trách nhiệm phối hợp hỏa lực do các sĩ quan pháo binh Hoa Kỳ trao lại, theo sự thỏa thuận trước, trong mấy ngày đầu của cuộc chiến, công tác phối hợp hỏa lực do các sĩ quan pháo binh Hoa Kỳ đảm nhiệm và tại Đức Lập, họ có 14 khẩu đại bác. Sau khi hội đủ thành phần hỏa yểm để hoạch định công tác, Sĩ quan phối hợp hỏa lực phân công người thiết lập kế hoạch pháo yểm, thiết lập hệ thống truyền tin, người ghép bản đồ, vẽ phóng đồ, đào hầm hố, bắt tay vào việc chưa đầy một tiếng đồng hồ, thì được tên địch bắn rơi hai trực thăng tại ngã ba đắc sông, 14 cây số Tây Nam Đức Lập. Lúc 2 giờ chiều, địch pháo kích trại biệt kích đắc sát, cách bộ chỉ huy hành quân 5 cây số về phía Đông Nam. Lúc 7 giờ tối, chúng lại pháo kích căn cứ Dory, cách bộ chỉ huy hành quân 14 cây số về phía đông bắc. Đã bận, chúng tôi càng bận thêm, vì phải điều động các đơn vị phản pháo. Sau nửa ngày làm việc không ngừng, chúng tôi đã nhận định được tình hình và làm quen được với khung cảnh hoạt động. Thức quá khuya để làm xong cho bằng được 12 bản kế hoạch bảo hiểm. Chúng tôi để cả giày trùm mền ngủ. Ngày 3 tháng 11, chỉ một đêm ở Đức Lập đủ để tôi hiểu thời tiết vùng này, lạnh hết chỗ nói, ngủ cả giày với áo len, quần áo tác chiến, trùm một chiếc mền len gấp đôi, tôi vẫn phải thức dậy lúc 3 giờ sáng, để rồi thức luôn đến sáng. Sáng ra, sương mù dày đặc, mang cho tôi cảm tưởng đang sống tại miền quê một xứ Bắc Âu. Tôi qua tay xem có ai đứng trước mặt không. Vì trong ốc chật nảy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh, biết đâu chẳng có một tên cộng sản xâm lược với khẩu AK, cũng đang quờ quặn quanh đây. Cái lạnh đức lập chưa đến nỗi làm nước đóng băng, nhưng đủ để ngăn chúng tôi chạy trăng buổi sáng. Là vì Kempolon bị đông đặc, bóp mấy cũng không ra, được cái này là không có mũi, điều này cũng dễ hiểu, vì gió lỏng suốt đêm. Mũi có một thêm bốn cánh nữa cũng bị thổi bay. Xương tan được một lát, hai đại đội thuộc tiểu đoàn 22 biệt động quân được trực thăng vận đến ngã ba đắc sông. Với nhiệm vụ tiếp cứu phi công trực thăng bị nạn, buổi chiều địch pháo kích vào trại đắc sắt hai lần không gây thiệt hại nào. Ngày 4 tháng 11, mới 6 giờ sáng tình hình đã hứa hẹn nhiều sôi nổi. Hai đại đội biệt động quân bị địch pháo kích và tấn công dữ dội trong liên tiếp nhiều giờ. Biệt động quân có ba binh sĩ tử thương, nhưng quân ta lượm được của địch 21 sát. Đến 10 giờ, một cuộc hành quân giao tiếp cấp thời được tổ chức để đón hai đại đội biệt động quân về. Thành phần còn lại của tiểu đoàn 22 biệt động quân và toàn bộ tiểu đoàn 1 trung đoàn 53 được điều động từ Đức Lập xuống phía Nam. Thấy là những trận đánh xảy ra dọc đường tiến quân trên một đoạn đường ngoằn ngoèo của quốc lộ 14, địch từ các triền đồi phía tây bắn xuống bằng đủ mọi loại súng, AK có, B-40 có, trung liên đại liên súng cối có, các chiến sĩ ta bám vào vệ đường phía đông chống trả, trong khi phi cơ bay đến quanh kích tơi bời, pháo binh tác xạ như điên. Chiều đến, chi đoàn 3 trên 8 thiết kỵ và một đại đội thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 45 tới tăng viện lại chạm địch. Những khẩu đại liên 50 trên thiết vận xa E113 lâu lâu mới gặp mục tiêu thích hợp, khạc đạn trung rinh cả khoảng rừng già. Quân ta phản công, tiến đánh chân dãy đồi thì trời sập tối. Địch lẫn sang những truyền đồi phía sau, 
quân ta lùi lại chừng 500 thước giao khoán các mục tiêu cho pháo binh từ bốn căn cứ hỏa lực quanh quận lỵ Đức Lập. Đặng một lá năm ly được phóng đi, đầu nổ nhanh có, đầu nổ chậm có, đầu nổ cao có. Hầu như suốt đêm khói súng quyện lấy sương mù làm cho bầu không khí tại những căn cứ hỏa lực trở nên ngột ngạt mằng mặn. Ngày 5 tháng 11, ngoài những đơn vị tham chiến ngày hôm trước, Bộ Chỉ huy Hành quân đầu tư thêm tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 và đại đội 45 trinh sát. Tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 làm nỗ lực chính ở phía tây quốc lộ 14, chi đoàn 3 trên 8 kỵ binh và đại đội 45 trinh sát tiến trên quốc lộ, các đơn vị khác tả phù hổ bật. 8 giờ 15 lệnh xuất phát ban ra, các cánh quân liên lạc dọc, liên lạc ngang tiến lên như một mẻ lưới, địch lùi xuống phục kích phía nam chỗ phục kích ngày hôm qua. Nhìn con mồi gồm những chiếc em 113 xám xanh chạy trên đường, địch dương mắt theo dõi, chờ lạnh khai hỏa. Thật dễ dàng làm sao? Chúng không biết tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 đang tiến ngang cạnh sườn chúng. Cho nên khi tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 từ bên hông nổ súng tới, địch trối loạn hàng ngủ liền. Tuy vậy chúng vẫn quay đầu chống trả thật kịch liệt. Kịch liệt đến nỗi quên cả chi đoàn 3 trên 8 thiết quân vận và đại đội 45 trinh sát lúc này đang ở sau lưng chúng. Nên khi những chiếc E113 tiến gần hơn rồi nhả đạn, rồi đại đội 45 trinh sát hạ chiến, địch chỉ còn cách mạnh ai nấy chạy, đúng là một mẹ lưới. Các đơn vị tham chiến tiếp tục tiến xuống phía nam, đến chiều 5 giờ, tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 giao tiếp được với cánh quân mũ nâu. Anh em ôm nhau, nước mắt rưng rưng, tổng kết hai ngày giao tranh dữ dội, địch 157 chết. Ta 36 chết, 41 bị thương. Ngày 6 tháng 11, quá nửa đêm, lính gác tại Bộ Chỉ huy Hành quân báo cáo, có tiếng động khả nghi ngoài hàng rào. Trời tối, lại có sương mù. Mấy phút sau, lính gác nổ súng, đồng thời hỏa châu đạn chiếu sáng rực trời. Bị lộ, phản ứng tiên khởi cố địch là nã súng cối vào Bộ Chỉ huy Hành quân. Nhưng bắn súng cối thì đặc công địch chưa xung phong được đành nằm chịu trận ngoài hàng rào, biến thành mục tiêu tốt cho đại đội 45 trinh sát và đại đội chỉ huy công vụ của trung đoàn 45. Hai đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ bộ chỉ huy hành quân. Khi sống cối địch ngân bắn, bao nhiêu đặc công còn sống sót, còn can đảm đứng dậy, còn dám liều lĩnh xung phong. Cuộc lục xót ngay đêm ấy và sáng hôm sau cho thấy, Xác tên đặc công liều lĩnh nhất, nhanh chân nhất nằm trên lớp hàng rào giữa. Số còn lại trải từ lớp hàng rào ngoài cùng ra đến các khu rừng chung quanh. Tổng cộng 24 xác tịch thu sáu súng và vô số chất nổ. Một chiến sĩ phát biểu ý kiến của anh. Mình phát giác ra nó trước, mình ở trên cao, nó ở dưới. Mình có súng trong khi bọn nó nhiều tên chỉ mang những miếng chất nổ đen vừa lọc bàn tay. Mình ở trong hầm, nó ở ngoài trống. Mình vừa trồng mình vừa thục ra trong khi nó cởi trần ở giữa đêm lạnh, nên nó phải chết. 11 giờ trưa, địch pháo trại đắc sắc, làm cháy bệnh xá. 3 giờ 15 chiều, đoàn xe tiếp tế từ ban mây thuộc tới. Có bánh mì, có báo. Lát đắc vài người có cả thư nhà dù xuất quân chưa được một tuần. Công việc nặng nhọc nhất của các pháo thủ là xuống đạn. 400 quả 155 ly và 600 quả 105 ly, mọi người đang nỗ lực làm việc, bỗng văng lên một tiếng nổ lớn, một trái lựu đạn hay một quả mền Claymore phát nổ. Không, một cột khói đen bốc lên cách bộ chỉ huy hành quân chừng 400 thước, có tiếng là pháo kích, pháo kích. Trong giây lát, cả khu vực đang hoạt động bỗng vắng hoe, chỉ còn những cấp chỉ huy đảo ngược đảo xuôi kiểm soát tìm hiểu sự việc và các quân nhân pháo thủ bởi một phản ứng trở thành thói quen các pháo thủ vẫn chân chân đứng đó chuẩn bị đạn dược chờ lệnh phản pháo một tiếng trích dài trên không tiếng nổ thứ hai tiếp theo một cây cổ thụ bị chém gãy cành trụi lá chúng tôi đã nhận định được tình hình địch bắn hỏa tiễn 122 ly từ hướng tây bắc 
những toán quân tuần tiểu hoạt động bên ngoài cung cấp thêm tin tức. Chúng tôi có đủ yếu tố để phản pháo. Một phút sau, Đại Bác 105 ly bắt đầu bắn trả. Thêm nửa phút nữa là Đại Bác 155 ly. Các căn cứ hỏa lực kế cận cũng góp tiếng. Phản pháo xong, anh em pháo thủ mới có thì giờ nhìn chung quanh, xem những chuyện gì đã xảy ra. Đại tác xạ vừa hoàn thành với sườn bằng gỗ, máy bằng quỷ sắt đã không cánh mà bay. Quỷ sắt rải rác đó đây, một tấm đập vào hông một chiếc xe vận tải bị công thành hình chữ L. Thì ra một trái họa tiễn với đầu nổ chậm, đã chui lọt vào và phát nổ trong đài tác xạ. Không ai hề hấn gì vì chưa dọn vào. Đại tác xã chỉ cách khẩu đội 15 thước, nhưng mãi thi hành tác xã nên lúc hỏa tiễn nổ không ai để ý. Mọi sự việc khác có phần lý thú đối với anh em pháo binh, số là mỗi khi chiếm đóng vị trí. Một trong những điều pháo binh phải chú ý là tà giác bực trắng. Tà giác bực trắng là gốc cao của những chứng ngại vật chung quanh vị trí, có thể ngăn cản đường đạn đi. Tà giác bực trắng càng lớn thì càng gây nhiều khó khăn cho việc tác xạ. Thế mà tại vị trí bộ chỉ huy hành quân, một cây rừng cao to chết khô đứng sừng sững ngay trước mặt trung đội 155 ly. Anh em tính hạ từ mấy ngày trước, nhưng sợ cây đổ làm hư xe cộ hầm hố chung quanh. Bây giờ nhờ một trái họa tiễn nậu sắc gốc, cây khô vật ngã trình ảnh ra đó mà không gây thiệt hại nào. Một anh lính pháo binh bắt chéo chân, cúi đầu dở nón chào theo kiểu ảo thuật gia, bình phẩm một câu theo lối hành văn của các ký giả thể thao. Các đồng chí đã bắn một trái để đời, đăng cho chúng ta dở nón cúi đầu. 7 tháng 11, xế trưa, một đại đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 chạm địch, trong khi tuần thám phía Bắc Đức Lập, dứt hai tên tịch thu một hầm vũ khí, gồm bốn trung liên. 2B40 và 12 súng cá nhân. 8 tháng 11, tình hình hôm nay có vẻ êm ả, dạo một vòng quanh Đức Lập. Trước hết là chợ Đức Lập, sản phẩm địa phương bày bán thứ nào cũng rẻ hơn ở bang Mây Thuộc. Trẻ đến nỗi nhiều người mệnh danh chợ Đức Lập là siêu thị. Thịt heo 220 đồng một ký, so với 400 đồng. Gạo 4.500 đồng một tạ, so với 6.000 đồng tại bang Mây Thuộc. Vân vân. Không nổi sản phẩm địa phương chỉ có vài ba thứ, những thứ khác từ ban mây thuộc mang đến, tất nhiên đắt hơn. Phải nói đắt hơn quá nhiều mới đúng. Lại nữa, siêu thị thì nhỏ, binh sĩ bỗng chợt kéo đến cả ngàn, nên vật giá leo thang từng ngày từng giờ. Chỉ trong vòng một tuần lễ, giá thịt heo lên 420 đồng một ký và gạo 6.500 đồng một tạ. Chả cần học kinh tế cũng biết luật cung cầu là thế. Trời chợ rẽ tay trái là làng Đức Minh, gồm dân từ Nghệ An, Hà Tĩnh di cư vào. Nhờ cuộc di dạo này, tôi tìm hiểu được phần địa lý nhân văn và thảo mộc. Như sau, dân Đức Minh tiếng nói nặng, người đứng tuổi vẫn ăn mặc theo lối xưa. Đàn bà vẫn khăn, đàn ông quần trùng áo dài. Con gái, sinh. Nói chung tại Đức Minh không có ai nghèo thật sự, mà chỉ có người giàu và người ít giàu, hay kém giàu, hay không giàu bằng. Người giàu có nhà ngói khang trang, người ít giàu không làm được nhà ngói thì trồng thật nhiều mít cho có vẻ giàu thật sự. Có lẽ ít nơi đâu chịu ảnh hưởng của câu, nhà ngói cây mít, hơn ở Đức Minh. Sao mít là xoài, có thể ngoài mít và xoài. Đức Minh không còn loại cây ăn trái nào khác, cũng có thể nói, trên là trời, dưới là mít và xoài. Đầu làng có con suối chảy ngang, chan chúc những câu nàng giặt lụa Thái Lan. Về công nghệ, có một tiệm sửa đủ mọi máy móc, Honda, máy cày, máy bơm nước, xe hơi, đồng hồ, vân vân. Nhà máy xây lúa hoạt động tấp nập, Đức Minh có một trường trung tiểu học tư thục. Các cô giáo ăn mặc đúng mốt Sài Gòn, thước tha và yểu điệu. Trở ra đi ngược quốc lộ 14 chừng, ba cây số là làng Tú Minh, tương tự Đức Minh, có khác chăng chỉ là ở Tú Minh dân cư thưa thất hơn, và người ta trồng cà phê, thay vì cấy lúa như ở Đức Minh. Dọc quốc lộ 14 xuống phía nam là làng Đức An, gồm di dân nguyên ở Quảng Nam. 
phần lớn dân Đức An làm trà, tuy nghèo hơn nhưng chống cộng không thua dân Đức Minh và Tú Minh. 9 tháng 11, buổi sáng, phóng viên các hãng thông tấn tấp nập kéo đến bộ chỉ huy hành quân xin đi theo tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 quay viêm viết bài. Mỗi toán phóng viên đi theo một đại đội, lúc 3 giờ chiều, trong đội biệt kích của tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 chạm địch dữ dội, dữ dội nhưng ngắn ngủi, trận đánh kéo dài không quá 10 phút. Xong, thời gian ấy cũng đủ để anh em biệt kích đổi hai người bị thương, lấy 22 xác địch, hai trung liên, một B-40 và hai AK. Chiều về, các phóng viên người nào cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì không ai đi theo trung đội biệt kích, một phóng viên dậm chân than trời. Tiếc quá, đi theo cánh quân bên cạnh nghe súng nổ rần rần mà không sao qua được. 16 tháng 11 Tình hình tuần qua không sôi động mấy, nhưng hết sức căng thẳng, công cuộc chuẩn bị vô cùng ráo riết. Tại những căn cứ quân bạn, hầm hố kiên cố được thiết lập bằng cây rừng loại lớn, dây kẽm gai chằng chằng chịch ngang dọc. Tin tức tình báo rất dồi dào cho thấy lực lượng địch được tăng cường ngày một nhiều. Ngoài trung đoàn 28, còn có sự hiện diện của trung đoàn 40 pháo, tiểu đoàn 394 pháo tiểu đoàn 37 đặc công và các đơn vị địa phương để phối kiểm tin tức và thăm dò lực lượng địch. Những cuộc hành quân tuần thám của quân ta được tung ra liên tiếp, đạn dược thực phẩm được ùn ùn trở đến các căn cứ đóng quân. Về phía địch, chúng gia tăng báo kích, khi thì hỏa tiễn, khi thì súng cối, khi thì súng không giật. Những hoạt động này có lẽ chỉ có mục đích cầm chân quân ta, để chúng có thời giờ chuẩn bị chắc cũng ráo riết không thua gì ta tự trung cả hai bên đều muốn nắm chắc phần thắng nên còn rình rập nhau như hai con thú tranh mồi gầm gừ tìm sơ hở của nhau xong nếu các đơn vị bộ binh và thiết giáp sửa soạn kỹ càng cho công cuộc phòng thủ như vậy thì các chiến sĩ pháo binh lại ở thấy công hơn ai hết Tin tức ghi nhận vị trí địch tới tấp gửi về trung tâm phối hợp hỏa lực. Tầng đơn vị địch được theo dõi cẩn thận trên bản đồ. Những loạt đạn nổ đồng thời, tham on target, một lối bắn cổ pháo binh nhằm tập trung cùng một lúc hỏa lực của nhiều đơn vị vào một mục tiêu. Dòng dập phóng đi bất kể ngày đêm. Mạnh liệt đến nỗi thú rừng phải dội ngược về các căn cứ phòng thủ, giúp chiến sĩ ta đỡ phải ăn khem. Lối đàn bà đẻ. 17 tháng 11, buổi sáng, một trung đội thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 45 chạm địch. Ta ba bị thương, địch hai chết. Buổi chiều, đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 45, trong một cuộc hành quân sâu tầm tin tức, đã giao phong dữ dội với một đơn vị địch, giết 32 tên, thu một số vũ khí và quân trang. Phía bạn có 7 chết, 10 bị thương. Tối đến vị trí đóng quân của đại đội 285 địa phương quân bị pháo kích, pháo binh ta phản pháo tân bừng. Sáng ra đại đội lục xót thấy ba xác địch, tịch thu 2 AK-47. 19 tháng 11 Không phải chỉ có thú rừng dội ngược về phía những căn cứ hỏa lực vì đạn pháo binh, mà cả địch quân nữa, một trung sĩ cộng sản tên Lê Hồng Kiều ra trình diện nghĩa quân xã Đức An xin hồi chánh. Kiều là tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn K3, trung đoàn 28 Cộng sản Bắc Việt thuộc mặt trận B3. Kiều ăn nói hoạt bát hiểu biết khá về quân sự. Anh mặc bộ kaki vàng nhầu nát, đi dép cao su, mặt mũi phờ phạt, chân tay nứt nẻ về thời tiết. Anh mang theo một khẩu AK, một địa bàn, nhưng đáng giá hơn là tấm bản đồ hành quân của tiểu đoàn K3. Kiều cho biết trong trận đánh dọc quốc lộ 14, ngày 4 tháng 11 năm 1970, khi quân ta mở cuộc hành quân giao tiếp với biệt động quân, tiểu đoàn K3 vừa chết vừa bị thương trên 50 người. Nhiệm vụ của K3 hiện nay là cùng với các tiểu đoàn K1 và K2 và một số đơn vị khác chuẩn bị chiến trường, đánh giao thông chiến, rồi sau đó quyết tâm đánh dứt điểm đức lập về pháo binh địch. Kiều cho biết ngoài các loại súng cối hỏa tiễn, trung đoàn 28 còn có thể được mặt trận bay 3 
đưa đơn vị pháo 152 ly đến yểm trợ. Kiều xác nhận nhiều đơn vị cộng sản bị khốn đốn vì hỏa lực pháo binh ta. Ngày đêm hôm trước, một bộ phận thông tin của K3 cũng bị tổn thất vì pháo binh. Anh cung cấp cho chúng tôi vị trí một đại đội cũng của tiểu đoàn này, đóng cách bộ phận thông tin 200 thước. Kiều còn tiết lộ, kể từ hôm nay địch khởi sự tra mặt công hãm ngọn đồi 804. Ngọn đồi chúng tôi quen gọi là núi lửa, do tiểu đoàn 1 trung đoàn 45 trấn giữ. Lúc 5 giờ chiều, quả đúng như lời Kiều nói, địch pháo núi lửa bằng súng cối 82 ly. Chúng pháo kích luôn vào đồn địa phương quân Sapa gần đó. Giai đoạn đầu có mặt trận công hãm mở màn, địch đã thấy được sơ hở của ta. Hay chúng muốn đánh lạc hướng hầu thực hiện một âm mưu khác, thời gian sẽ cung cấp lời giải đáp thích đáng. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai.